我自为战。还说呢，都怪你！你的天眼好的不灵，坏的灵。我们今天是不是要见佛祖了？你放心，就算被杀了，你也一定见不到佛祖。你放心，我和公主一定好好活着。你。
跟他们是死对头啊！所以这个时候，咱们可以跟他们合作，赶走这帮精兵。我们势单力薄，如果跟白衣杀手联合起来，那我们杀出重围的希望就多了一分。但只怕他们会联合起来剿灭我们。反正也没有退路了，死马灯活马医。哎哎哎哎哎！别激动，哎，别激动啊！我们不是来打架的，我们来谈谈条件吧。你有什么资格来谈条件？要说资格，我还真有。就现在这种时候，我们要是不合作，那就都得死。可以这么说，你们不就是为了抓和尚吗？清兵要是把和尚杀了，你们也完不成任务。你说的没错，我们可以先联手，赶走清兵，然后再来算我们的账。太对了，没错，算你有见识。哎。
白衣杀手，和尚，我先不杀你了，我们可以谈谈。都说出家人以慈悲为怀，你们怎么忍心拿一个因为失去自己孩子而疯了的女人当人质呢？施主，你误会了。那你把我们从小就无父无母、可怜的七师兄困在自己家里，用你的妻子和无辜的孩童来威胁他，不让他见师兄弟们，就忍心吗？我又不是和尚。再说，作为一个杀手。我放了小和尚，已经算是杀手的失职了。啊！我孩子，孩子，我我孩子，我我孩子，我我孩子。你你施主，你施主，什么孩子？我我我没见过你的孩子。十二师兄，你们凶一点。你说现在给白衣杀手做戏呢？你十二师兄只会佛说佛说，他哪会演戏呀、啊？还是我来吧。美女，得罪了啊！哼，别动！臭小子，你再不走，我就把你媳妇掐死！不要，不要杀我的孩子！不要杀我的孩子！娘，娘，孩子，娘，我在这儿。你别怕，别怕！哦、我都是娘在。你怎么这样做？难道你希望他杀过来？我这是想办法逼退他。不好意思了，马上放了我妻子，要不咱们之间就没有结束。给我杀！听见了，我已经下了命令，他们是执意违抗。难道你现在还没明白吗？你也只是一个工具而已。看门狗就是看门狗，就算你带了一窝鼠兵，也改变不了你看门狗的命运。想从狗变成人呐、啊，痴人说梦。看来我只有把你媳妇儿的脖子给扭断了。救命啊！相公，救我！
生们，你们给我等着！哎，我我就、啊、喂。二师兄，你看。你七师弟，保护好八师弟。好。他们在铁笼子里饿了十几天，兽性极强，和尚们根本不可能逃生。弱肉强食是自然的规律，那就看和尚有没有这个本事。
来人！你为什么要杀了他们？生不如死，最好的解脱就是一死了之。你已经帮他们逃离苦难。只怕是君问归处未有处，春风不度玉门关。进去吧，你想见的人就在里面。纳兰将军的帐篷，岂是什么人都能进？想过了我这关再说。我师弟，你师弟就在帐篷里，不过你可得抓紧点，晚了，你们可就再也见不到了。小和尚，让我来考考你。今夕时显人精甚，终岁不闻清妇人。下一句，却是平流无实处，时时闻说有沉沦。今日乌云密布，犹如黑云压城，城欲摧。正是山雨欲来风满楼，狗能治金陵，岂在多杀生？平居莫化封侯室，一将功成万骨枯。七师弟，二师兄，你没事吧？我没事。来人，拿下地贼！是。上次我没打过你，你真以为我打不过你吗？不服散来。和尚，我劝你还是乖乖束手就擒。惊动了军营里数千精兵，你功夫再好，双拳难敌四手，你一个人能对付得了几个？别忘了，你的真正目的。来人。拿下逆贼，押到刑场天后问斩。等等，我自己走。七师弟，快点，撤走！二师兄，现在我们该怎么办？此地不宜久留，我们找到万寿山，尽快离开军营。来，来来，来，来，来。哎，慢着，来，来，嗯，来，来，来，来，来，来，他在干什么？不知道啊。亚布和尚，你想说什么呀？哈哈，我忘了，亚布不会说话。来来来，喝，别管他。哑巴和尚，我看你是皮痒，找死
小和尚。想我了是不是？我如此美貌，你不可能不喜欢；你如此俊俏，我不可能不动心。喜欢我，说出来，我喜欢听。女人不是老虎，是一团水。你喜欢她，她给你爱护，把你洗得干干净净。你不喜欢他，他就是洪水猛兽，把你淹死。你说是不是，小和尚？啊、别走啊，小和尚！我喜欢你，我不介意和你做一对野鸳鸯，塞上荒原，苦命鸳鸯。啊啊啊别让将军知道你在这里，要不然他会多心的。快藏起来！子夜，和尚，子夜，将军，子夜，你没事吧？怎么会有黑衣人冲进大营，还跑到我的卧室来？他们有没有伤你？幸亏将军及时赶到，把他们都吓跑了。这里有一番打斗。当然，我也不是任人宰割的小羔羊。有没有见过哑巴和尚？自从他逃跑以后，再也没有出现过。啊啊
屋子诗书，平日一定是个很有闲情雅趣的儒雅将军。小和尚，你也喜欢念诗啊？在少林寺的时候，师傅教过一些，我可以和将军对诗吗？比武斗诗有何不可？怕是君问归处未有处，春风不度玉门关。这不会就是抓走公主那个疯子吧？哎，公主呢？你把公主弄哪儿去了？你到底是什么怪物啊？你不会把公主吃了吧？哎呀！这声音怎么有点耳熟啊？咱们是不是在哪儿见过啊？切，明明是个人，非得穿成这样，怕别人认出来啊？哎，咱俩商量个事儿，你把公主放了，我把你救上来，怎么样？我这么相信你，出来可不能咬我啊！接着。真怪我们的事！原来这个陷阱是你们设计的呀，差点也要了我的命啊！那又如何？你想救他，说明你跟他是一伙的。现在就送你们一块上路，杀！走走走走，各位好汉，进去吧。你想见的人就在里面。纳兰将军的帐篷，岂是什么人都能进？先过了我这关再说。我师弟，你师弟就在帐篷里，不过你可得抓紧点，晚了，你们可就再也见不到了。小和尚，让我来考考你。今夕时显人精甚，终岁不闻轻妇人。下一句，却是平流无实处，实实闻说有沉沦。今日乌云密布，犹如黑云压城城欲摧。正是山雨欲来风满楼，狗能治金陵，岂在多杀生？平君莫化封侯室，一将功成万骨枯。
你给我！七师弟，二师兄，你没事吧？我没事。你怎么跟人打起来了？八师弟呢？我把我们的经历告诉纳兰将军，将军已经吩咐军医为八师弟疗伤。你就是二师兄，功夫不错。刚才跟你交手的是我左卫大营第一高手，也是我麾下副将胡彪。他虽头脑愚钝。但一身孔武之力，在战场上亦能以一杀十。想不到今天居然败在你手上，少林功夫果然名不虚传。呀！住手！将军，刚才是属下一师大意才出手的，让我与他再战十回合，必取他首级。闭嘴！输了就是输了，不要找借口为自己开脱。你是一师大意吗？明明已经使尽浑身解数。刚才说你是我麾下副将，我都嫌丢人。以后你也不要再自称是我左卫大营第一高手，免得让外人以为我军营都是草包，还不给我滚出去！哎，各位好汉，先别动手，一看你们就是英雄好汉，啊，肯定没错，人是我救的。不过他掳走了我一个朋友，要不这样，我把我的问题解决了，再任由你们处置，好不好？不用折腾了，你那个朋友已经死了，你看见了？他是个杀人疯子。任何人落到他手里，都只有死路一条。都死了！别废话了，给我上！
面罩装神秘是吧？要杀要杀！呸呸呸！你这么年轻，干嘛动不动就想死啊？一命值千金，活着多好啊！不杀就放我走，没说不放你走啊！先回答我几个问题，没用的。不管你怎么逼问，我什么都不知道。我还没问呢，你怎么知道你不知道啊？你问了也是白问，我还真不信了。说，放火的人。是不是你们？我不知道，你不知道啊？那是谁指使你们杀和尚的？不知道，还不知道啊？我们中间谁是你们的卧底呀、啊？不知道，你这以为我不敢吓人啊？啊！啊你,你,你给我吃了什么？知道我为什么叫五毒吗？因为我随身携带五种毒药。这些毒药都是我独家研制而成，无人能解，不会马上要了你的命，哼！但是呢，会随着血液慢慢侵蚀你的骨头，慢慢的腐烂你全身每一寸皮肤，你的五脏六腑就像有千万只蚂蚁在爬一样，让你求生不得，求死不能，专治你这种什么都不知道的毛病。你以为我会相信你吗？嗯、你看。我没骗你吧？啊，嘿嘿，说吧，你每回答我一个问题，我就给你一种解药，好不好啊？哎，你怎么这么傻呀？我刚才生命诚可贵的道理跟你白讲了。说出来一样会死，死的还会比现在惨一百倍、一千倍，因为他们不会放过任何一个怕。哎，说，他们是谁？他们在哪儿？他们，他们。无处不在，无处不在，无处不在，无处不在啊！好看，好汉饶命，好汉饶命！叔，和尚们在里面吗？那几个和尚，都都在里面。你们这么做的，因为你们一直阴魂不散的缠着我们，碍手碍脚。按照万愁卿师傅教给我们的第三十二招，金蝉脱身，必用死刑。我们要杀了你们！哎
原来少林寺这么多败类，告诉我，你们就是少林寺的方丈和九师兄吗？你是何人？我是要来和你会会功夫的。好了，和尚，出手吧。方丈是想要你这个小徒弟先到鬼门关里探个路了。好，我就先死他。欣赏你，但你还是得死。自古邪不能胜正，我是正，你是邪。我不信我打不过你。你难道没听说过“道高一尺，魔高一丈”？你吃斋念佛，心不够狠，如何能赢？废话少说。现在该轮到你了。赢赢了，还打吗？我赢了你的徒弟，但还没有赢你呢。你为什么一定要赢我呢？你是少林寺方丈，江湖泰斗，名满天下。我要是打赢了你，以后不止少林寺弟子，即便是那些所谓的正义之士看到了我，他也得给我绕着走。我倒要看看你有什么能耐。你是怎么做到的？如果现在你置身于疾风骤雨的林子中，你就会发现，在狂风肆虐下，最先折断的一定不是细小的枝叶，而是粗壮的枝干。因为细枝懂得借力化力，粗壮的枝干自以为强硬，所以最先被折断。过硬易折。这是你的弱点。呀！哎，那啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！你还要打吗？如果今天遇到的是你的敌人，你就已经粉身碎骨了。你放开他！趁人不备。卑鄙无耻！这叫兵不厌诈，老东西。我想你应该不希望这么快就看见你的徒弟死在自己面前吧？放开他！他现在是我的护身符，我又怎么舍得伤他呢？不不不，施主，你不需要护身符。老衲从来没有想要伤害你，你随时都可以离开这里。我打不过你，我怎么知道你会不会出尔反尔？师傅，师傅，不可以。不要！老秃驴，算你识趣，但你忘了我真正的目的是绝对不可能让你们活着离开。阿弥陀佛，放下屠刀，立地成佛。我没有错
，我有什么做的不对的？和尚，你妖言惑语，我差点就被你蛊惑，我现在就杀了你！小白虎，不要再执迷不悟，师傅是在点化你！哎呀，我，哪儿冒出来五个不要命的小鬼？啊是一时迷失了心智，我相信他过了今天会重新审视自己，重新做一个好人的。白可以变黑，黑不可以变白；好人可以变坏，坏人不会变好。身是菩提树，心如明镜台，时时勤佛事，勿使惹尘埃。甘北虎的本性并不坏，只是让仇恨蒙蔽了他的内心，才会选择了错误的道路。只要服侍干净，放下过去，他会成为真正的强人。你真的相信我会改变？我从来都不会看错人。五杀，放开他！放虎归山，后患无穷，不能放。佛祖让我们度化众生，是让我们劝人们弃恶从善，而不是让我们杀尽一切罪恶。你们要是杀了他，就是以恶治恶。会变成比他更恶的恶人。算你命大，师傅不让我们杀生，不然我们就把你五马分尸，还不快滚！方丈，你救我一命，我不会让你失望。嗯？你们这是在干什么呢？啊？你们全停下来，别练了。起来，快起来！看看你们现在的样子，是谁教你们这种武功的？万愁清，对不对？这是每天的功课，如果不练，万大人就会惩罚我们。为师不许你们再练这种武功。不练，我们的功夫怎么办？没有功夫就要受人欺负。孩子，练武功讲究循序渐进，就好比盖房子，万丈高楼要从平地起，而你们却是倒行逆施，根基还没有打好呢，就想添砖加瓦，再继续练下去，就会造成经脉逆行啊。就会彻底走火入魔，更严重的静脉尽断。别说练武了，连个废人都不如啊！我们知道错了，以后再也不练了。好孩子，回去休息吧。是是是，嗯。
方才将军就不配做这个将军。和尚，你的确不怕死，死不是世上最可怕的事，最可怕的事是你亲眼看到你的亲人、关心你的人、你的朋友全死了，而只有你活着，这才是世上最可怕的事。为什么不说话、不反抗？因为你觉得现在生无可恋了吗？如果你死了，你永远都见不到你的师兄弟们，他们还没有死。我的手下在山谷下找到了他们。如果你想见他们，很简单，你只要回答我一个问题：为什么西鲁天会这么容易投降我大清？把他的嘴给我撬开！哼！将军，他可能是个哑巴。你不能说。总会写吧，把他给我松绑。是。那边有纸墨，把你知道的都写出来吧。那你可小瞧了纳兰性德，十七岁入国子监，二十二岁成为御前一品带刀侍卫，连民间都流传他被皇上破格录取，不仅仅文采。刀马骑射样样精通，最重要的是，他对皇上忠心耿耿。他就是皇上身边的一条忠犬。既然将军说纳兰性德这么厉害，为什么刚刚又说他的死期到了？正是因为他的身份使他内心悲悯，他的诗人气质让他缺乏狠劲儿。一个堂堂大将军，怎么能对朝廷通缉犯心存善意？如果他心存善意，就不忍心杀了和尚，这样他就犯了死罪。无论你的刀或者我的刀，取下他的首级，我们都是。才能回答我的问题。将军小心，将军我来保护你。他不是想杀我
生若只如初见，何事秋风悲画扇？人道情多，情转薄，而今真个会多情。又到断肠回首处，泪透离。你们给我出去！和尚，算你命不该绝，因为这取消，我留你多活几天。纳兰性德，你不是喜欢听笛子吗？那就多听两句。不久，你就会死在我的刀下。这个时刻，已经不远了。Ha, ha, ha. You are coming to the house. Don't be a fool, Mr. Zhang. We know that you have the power of the sword of the sword. It's not easy to get out of it. To prevent you from leaving, we have to ask you how to get out of it. Now, it's hard to get out of it. You are really taking care of me. He really wants to meet me. I don't know if there will be more than one of you. He is 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 more than one of you. 对不住了，万将军，我们的首领其实非常的尊重您。你们就是这样尊重本将军的？若不是万将军行事难以琢磨，让我们感到极大的威胁，我们也不会请你。万将军气焰傲人，寻常方法很难行动。若不是别无他法，首领也万万不想这么请你。你们就这么自信，一定能把本将军带到你们首领面前吗？不是我们自信，是万将军别小看我们，我们也不是贪生怕死之辈。不用隐瞒，本将军。我清晰地感觉到你们的手在发抖，不要害怕，本将军。这天寒地冻的，对北方人来说算不得什么，但南方人却难以忍受。你们还真是煞费苦心呢、啊，不远千里跑来这里请我，却也只有本将军能承受了。万将军，对不住，还请你耐心点。见了我们的首领，你就知道了。没耐心又如何？你都说了，本将军今日是插翅难逃。<笑>是万众敬仰的万将军，另外一辆马车上的是前朝圣上的遗女，冰玉公主。既然你们知道是公主，为什么还敢对公主如此不敬？万将军，请原谅，我们首领下的命令，我们必须遵从。你们首领？我们首领觉得冰玉公主对我们有极大的意义，所以务必请她到总舵去一趟。你们组织的礼仪还真是与众不同啊！既然是请公主去，却用这种方式来接驾，能受如此礼遇，真让人三生有幸。我们知道公主的秉性，若用平常的方法去请她，那她肯定不会去的。首领嘱咐我们必须用非常的手段，如果怠慢了万将军，在下只能说声抱歉。我不知道你们是什么人，但我知道，你们不是清廷的人。万将军
，为什么这么确定我们不是清廷的人？清廷的人知道，我与冰玉公主进京是为了响应清廷的招安政策。若是派人来的话，他们定会有理有据的来接我们，而不是劫持和尚东归的马队，还杀了那么多清廷的人。我警告你。冰玉公主是连通清廷跟西鲁天会的桥梁，对清廷意义重大，也是他们重点保护的对象。而公主对我西鲁天会的意义更是重大。要是冰玉公主出了什么问题，到时候不仅是清廷捉拿你们，就是我西鲁天会也不会放过你们。请万将军放一百二十个心，我们对公主都有敬畏之心，绝对不会对她有任何企图。最好如此。好看吗？你是第一个不承认我好看的男人，连纳兰将军这样的世家公子见到我的第一眼，都赞叹我为粉艳硕月彩，五山浮花枝。我不信你不为我心动，是不是因为你是和尚所以不敢表明？要是你不做和尚了，会不会娶我？不说话，就当你是默认了。呀，你害羞了，耳根子都红了。你真的以为我会喜欢你吗？好啊，等你什么时候不想当和尚，你来找我。你为什么打伤士兵？你想逃跑吗？我知道了，你想见你的师兄弟们，我可以带你去。凄凉别后，两应同。最是不胜清怨月明中。<笑>我的帐篷里什么时候成了随便什么人都可以来的地方了？我是皇上特派的钦差，不是你口中说的随便什么人。你的帐篷我为何不能进？胡彪，我没有传你，你来干嘛？难道说你已经成了格伦将军的副将？属下有一事不明，特来请教将军。什么事啊？我们抓的哑巴和尚，将军什么时候处置？你手里握着刀，想干什么？属下是在等将军的吩咐。你们都这么迫不及待的想杀这个和尚吗？属下也是为将军着想。我们杀了哑巴和尚，就能完成皇上的使命。除非将军不想杀哑巴和尚。你们都以为我会放了和尚吗？不敢妄加猜测。战场杀敌时，你会因为与敌人惺惺相惜，就不下手杀他们吗？你的心里压根儿把敌人没有当成敌人，那是你们这些人心中只有打打杀杀。同为大清的将军，遇见叛徒不杀，难道像你一样吹箫吟诗？格伦，你来找我，所谓何事？何时杀和尚？等我想杀人的时候。到底是何时？不会让你久等。皇上旨意，想让你立即处死叛党。我看你是不想杀和尚，只要剿灭和尚和西鲁天会是皇上的旨意，我就不会放过任何一个人。你的表情看起来似乎很失望，你心里到底是想杀和尚，还是想杀我？有没有看到什么人闯入？没有。
，有人给你准备了三副棺材。我纳兰性德，孤家寡人，三副棺材未免太浪费了。有一副应该是为你准备的。多谢承让，还是留着你自己想的吧。将军，外面没有任何人闯入，这三口棺材凭空而来，实在诡异。看起来。棺材里面的主人想见见我们，胡彪，去把棺材打开。这三个和尚明明被我埋了。怎么会出现在这里？看来有人救了他们。胡彪，把和尚给我抓起来！遵命。你的白损是不是把我当成猎物了？下一回，他捕食的目标是不是就轮到我身上了？你从损口争食，怎么怪到我头上来了？你从来不觉得好奇吗？有什么好奇？谁送来这三口棺材？到底想干什么？还有，到底是什么人在我面前杀死了这个和尚和西鲁天会的人？他们为什么这么做？这些你从来都没有问过。难道你不想弄清楚，或者是你根本就一清二楚？我不清楚，也不必清楚。我的目的只有一个。就是完成皇上交给我的任务。皇上下旨斩杀西鲁天会，和尚的营地就恰好遭人埋伏，一场大火几乎烧毁了他们所有。营地里虽然尸横遍野，但是你亲眼看到了万寿山和冰玉的尸体了吗？你的意思是，万寿山和冰玉没有死，连和尚们都活着。以万寿山的功夫，他想逃出去，绝对轻而易举。万寿山和冰玉没有死，你为什么这么说？是你亲手杀了他们，还是说你到现场目睹了一切？我一直在军营，我哪有那个时机？既然没有，和尚们就还不能死。你是在给和尚开脱？我不过是担心有阴谋。整件事一直很蹊跷，万寿山和冰玉也始终下落不明。送棺材的人就是想提醒我们，和尚身上有我们想要的真相。什么真相？真相永远都隐藏在迷雾之下，就如同现在一头雾水。但是，我一定能查出来。如果不能调查清楚，就会让有心之人阴谋得逞。那我岂不是辜负了皇上对我委以重任？是给你一个教训，告诉你，永远不要把你的后背面向别人，因为你永远不知道，你身后的这个人是不是要杀你。在这世上，没有人能值得信任。哼，你知道将军为什么到现在都没有杀你吗？他是在等你害怕，等你因为恐惧死亡。而彻底崩溃。你知道一个人什么时候最怕死吗？在他觉得活着还有希望的时候。胡彪的确在山谷中找到你的师兄弟们，但他们已经被活埋了。你的师兄弟们已经死了。如果你想见他们
我现在就可以助你一臂之力。哼。很好，让仇恨完全吞噬你的内心，那时候你就可以为他们报仇了。将军，将军，哑巴和尚呢？回禀将军，是紫妍姑娘把和尚带走了。去哪了？属下不知。马上给我找回来。是。是。驾。将军。你对他做了什么？我想杀了他，但将军你不答应，所以我折磨了他一番，就把他带回来了。你是不是认识他？将军为什么这么说？除非你们认识，而且你们之间还有着深仇大恨，否则你不会这么恨他。将军难道不懂恨是伴随着爱产生的？我不爱他，怎么会恨他？如果说恨，全天下我只恨一个人。你知道，在我的军营里面，任何人犯了错，都必须惩罚。你违反我的命令，我必须惩罚你。紫渊甘愿受苦。出来吧，老大，就是这个女的。你们已经跟了我一路，有话快说，有屁快放，不要打扰本姑娘休息。你早就发现了我们，你到底是什么人？有什么目的？同样的问题，你回答我，我就回答你。姑娘，我想你不知道自己卷进了什么样的大麻烦里。本大爷不想对女人动手，给你一条活路，你马上离开这里。你想动手又如何？凭你们的本事，再多人我也不怕。这么说，你是不肯离开了？我倒是很想离开，可是我的任务还没有完成。你的什么任务？当然是跟你们一样的任务。你知道我们有什么任务？当然知道。要不是我们有相同的目标，你们早就死了。小小女子口气都不小，你跟和尚是什么关系？你猜我跟和尚是什么关系？我不管你们什么关系，总之你已经妨碍了我们的行动。你不离开，就休怪我们不客气了。杀！
别跑！站住！站住！我刚才已经手下留情，现在你们就欺人太甚！看来我必须给你们的颜色看看。现在知道本姑娘的厉害了吧？敢跟我们作对，今天就算你侥幸逃了，日后还会有源源不断的追杀，一定会后悔的。要不是我出门的时候答应过别人，只杀和尚，不杀别人，这会儿你们的脑袋已经滚得遍地都是，就像熟透的西瓜地。趁我还没有改变心意之前，滚！走